வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா வீட்டு சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ நம்ம ஒரு வாடகை வீட்டில் இருக்கோம் இல்லை நம்ம சொந்த வீட்லேயே இருக்கோம் குழந்தைங்க சின்ன சின்ன குழந்தைங்க இருக்கோம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பென்சிலோ பேனாவோ சாக் பீஸோ எது கிடைச்சாலுமே செவத்தில் வந்து எழுதிடுவாங்க நம்ம எதை செய்ய வேணான்னு சொல்கிறோமோ அதை தான் சின்ன குழந்தைங்க பண்ணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற செவத்தை நம்ம எப்படி கிளீன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம எப்படி கிளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அந்த பழைய சாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் சர்ஃபு போட்டு வச்சுருக்கேன் இது நல்ல தண்ணி வச்சுருக்கேன் பஞ்சி ஒரு சின்ன ஒரு பா ஒரு பஞ்சி வாங்கிட்டு வந்து பாதியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம இதில் போட்டு அது தொடக்க போகிறோம் ஒரு காஞ்ச துணி வச்சுருக்கேன் செவத்தை க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம படி ஏறுற இடத்துல ஒரு சைடு பொடி இருக்குது இன்னொரு சைடு பார்த்திங்கன்னா அந்த செவத்தில் கை வச்சு தான் எப்படியுமே நம்ம ஏறுவோம் யார்கிட்ட சொன்னாலுமே கேட்க மாட்டாங்க நமக்கே கூட சில டைம் எனக்கே கூட ஞாபகம் வராது அதனால் அந்த சைடு ஃபுல்லாக ஒரே அழுக்காக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இந்த சர்ப்ளை இந்த பஞ்சை நல்லா நனைச்சி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ண ரொம்ப நீங்கள் தேய்க்கலாம் வேண்டாம் சும்மா இந்த மாதிரி இது பண்ணிங்கன்னா போதும் பாருங்கள் அந்த அழுக்கெல்லாம் எவ்வளோ அழகாக வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த வேலை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் குழந்தைங்களாம் ஸ்கூல் காமிச்சிட்டு பண்ணுங்க ஏன்னா ஸ்கூ வீட்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சர்ப்பு வச்சு பண்ணும்போது மேலேயும் கிளையும் ஓடிட்டே தெரியுவாங்க அதுக்கப்புறம் வழிக்கு விட்டுடும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் தொடக்கக்கூடாது இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேய்ச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ரெண்டாவது இந்த படியில் இந்த சைடு வந்து அப்படியே க்ளீன் பண்ணிடுங்க சைடு வந்து கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா பளிச்சுட்டு இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இந்த சாக்ஸு இந்த மாதிரி ரெண்டாக எடுத்துக்கோங்க தண்ணியில் நல்லா நனைச்சிட்டு இந்த மாதிரி புழிஞ்சிக்கோங்க நல்லா இப்படி கையை உள்ளே விட்டுட்டு இப்படி தொடக்க ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அழுக்காக இருந்தது அது வந்து இப்போ எப்படி க்ளீன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக அந்த சோப் தண்ணி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தொடச்சோம் அப்படின்னா அந்த திட்டு திட்டாக ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தூரமாக நம்ம தொடைக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அடிக்கடிக்கு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வீட்டை வந்து ரொம்ப சுத்தமாக எப்போவுமே இருக்கும் ஒரு ரெண்டு தடவையாவது இந்த மாதிரி ஈர துணி வச்சு நல்லா தொடச்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த காஞ்ச துணி வச்சு இப்படி தொடச்சி விட்டுருங்க சூப்பராக இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிற அந்த அழுக்கு கூட உங்களுக்கு வந்துடும் பாருங்க இந்த இடம் காஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு இப்போ எல்லாம் ஃபுல்லாக நம்ம அந்த மாதிரி தொடச்சிக்கலாம் ரெண்டாவது நமக்கு ஒரு பொங்கல்னா பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும் பெயிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப செலவாகும் அதுக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சுக்கிட்டே நிறைய பேர் வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்போ எல்லா வீட்லேயுமே நமக்கு தொடைக்கிற மாதிரி பெயிண்ட் தான் நமக்கு அடித்து கொடுக்குறாங்க அப்போ நீங்கள் தொடைக்கும் போது அது க்ளீன் ஆகிடும் ஆஃபீஸ் போகிறவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சரி நம்ம வந்து நம்மளா தான் அந்த டைமை வந்து ஒதுக்கிக்கணும் நீங்கள் இந்த பஞ்சியில் தேய்க்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அழுத்தி தேய்க்கணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது சும்மா அப்படியே ஒரு ரெண்டு முறை தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு ஆகிடும் பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லாம் எல்லா சைடும் நம்ம தொடச்சிக்கலாம் 
பாருங்க இப்போ வந்து அந்த அழுக்கார்ந்த செவுர் வந்து சூப்பராக கிளீன் பண்ணியாச்சு நீங்களும் வந்து இதை வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி